Este ciclo de producción de maíz fue muy favorable para los campesinos del ejido de Santa María, ya que contabilizaron poco más de 240 toneladas de este grano básico, informó en entrevista el excomisario municipal de esa localidad, Félix Radilla, quien al mismo tiempo lamentó que desafortunadamente cuando quieren vender su producto ya en grano para la resiembra, no lo pueden hacer debido a que entran granos de otros estados de la república, desplazando al esfuerzo que ellos realizan. Este año sí fue bastante lo que se sembró en la comunidad, que fue este. como arriba de 200 toneladas, nada más ahí en la comunidad de Santa María. Todos nos estamos quejando los productores, ¿verdad? Que este procedimiento que hay entre empresario y, y productor, pues no, no resulta, pues, porque ahora que uno tiene el, el grano, pues ya nadie lo puede, lo quiere comprar. Y uno como productor que no tiene los medios para guardarlo, eh, tiene que malbaratarlo porque si no, pues se echa a perder, ¿verdad? El comerciante tengo... pues ya tiene, tiene acaparado mucho maíz de otros estados, como Sinaloa, Jalisco. Eh, y a nosotros que estamos aquí en la región, pues nos dejan fuera de la jugada. A como el comerciante nos dice que, que nos los va a pagar, así lo tenemos que vender porque no nos dejan otra opción. Entonces ahí está el llamado pues para el... Exactamente, para los indicados, ahí está el llamado. batallando con la venta de nuestro maíz. Esta situación ha pegado bastante fuerte, no solamente en el municipio de Tecpan, sino también en otros municipios. Y la voz colectiva es clara, pedir al gobierno federal y estatal no permitir la entrada de otros productores, de otras entidades. Y si de hacerlo, lo autorizan que primero tomen en cuenta a los guerrerenses. Para CN6 Noticias, informó Guillermo Hernández.